charla entre amigos, un poco hacer una reflexión acerca de esto que llamamos cine experimental, eh, que ustedes también puedan apreciar un poco el, el trabajo de la maestra Sheila, de Lina, nuestra cineasta invitada, y por supuesto Jorge Lozano, nuestro programador y curador del festival, quien va a ser las veces como un interlocutor y va a generar un poco la dinámica con ustedes y que hagamos de este espacio de una hora eh, algo bien interesante y que podamos llevarnos como algunas nociones de, de este tema de lo que llamamos experimental. Le agradezco al maestro Santa por eh, colaborarnos con el espacio. Nos faltó traer el santorito. Bueno, se quedó. Bueno, <ríe> sí. Eh, y bueno, eh, les presento a la maestra Sheila Sofian, que les ha traído hoy una, una breve ponencia para, para iniciar esta charla. Ok, my name is Sheila Sofian, and um, I do documentary animation. Uh, el nombre ya saben, ella hace uh, uh, docu uh, documental animación. So I'm going to... Sí, so... Um, I'm going to talk a little bit about working in documentary animation and about my work and how I've learned certain things about making documentary animation and the audience's responses to it. Sí, ella va a hablar acerca de el, su proceso personal de hacer uh, uh, documentales usando animación o docu animaciones y las reacciones uh, uh, que hay con la gente o las experiencias que ella ha tenido con la, con la gente. Um, so David, can you go to the next slide? Thank you. Okay, so um, just to tell you a little bit about my background, um, I studied in um, Virginia and Rhode Island and CalArts, and I first originally studied animation and also documentary, and I began working with non-fiction animation while I was a student. Eh, bueno, para contaros un poco de mi educación, estudié en Virginia en CalArts. I'm so sorry, and what was the last part? Eh, primero fue a la Escuela de Diseño de Rhode Island y después a CalArts. So the first film I made was my student film while at Rhode Island School Design and it was based on my experiences of living with an Italian family when I studied in Italy for one semester. Mi primer corto de estudiante es una película que se llama Manja y fue basada en mis, mis experiencias viviendo con... Eh, cuando viví con una familia italiana que estuve en Italia. El trabajo que ella hizo no es específicamente uh, documental porque eh, ella escribió algunos de los textos que se usaron durante la producción y durante las conversaciones con la familia, pero es un uh, trabajo hecho en la técnica de pintura en, en vidrio, animando en pintura en vidrio. So I thought I would show this short film, it's five minutes long, and that's the very first film I ever made in 1985. La primera película que ella hizo es a cinco minutos y va a mostrarla. So I paint a painting and I took a photograph and then I would change the same painting. Se, se pinta en el mismo espacio, se toma una foto, luego se sigue haciendo los cambios en el mismo marco básicamente. Y se va tomando fotos. So I'm destroying the artwork as I create it. Se va, se va destruyendo en la medida en que se va creando lo nuevo. Uh, so the danger of this technique is that all the artwork is destroyed, so if anything happens to it, to the film, because I was working on film, then you have to reshoot the whole animation. Eh, el peligro de esta técnica es que como se está, como se está trabajando, como decir, como se está destruyendo el trabajo en el proceso de creación, si le pasa algo al trabajo, perdón, si le pasa algo a, a la película porque él está grabando en fílmico, básicamente hay que volver a empezar porque todo el proceso es ese mismo marco de, de, de pintura que va cambiando. And so that's exactly what happened with this film. I worked for two months and all the film was destroyed and I had one month left to finish the film. Eso fue exactamente lo que le pasó. Trabajó en dos meses en la película y se le destruyó el, 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 el fílmico y le tocó volver a empezar y le quedaba un mes para entregar el trabajo. So I ended up having to make this film in one month, but I finished. And I lived happily ever after. I won a student academy award, so I did well. Oh my god, that's amazing. Um, the, la, lo hice en un mes, le fue muy bien y se ganó un Oscar por um, categoría estudiante con este corto. So the next film I made was while I was a student at CalArts, and I interviewed my four-year-old niece about her experience of having a newborn sister. 
eh, mi segundo trabajo lo hice cuando yo estaba en Calarts y básicamente fue basar una entrevista que le hice a mi sobrina respecto a su experiencia de tener una nueva hermanita. Um, so this was my first time using actual documentary audio to work on a film. Eh, fue mi primera vez usando audio eh, documental trabajando en una película. And I used several techniques. I used drawn animation, rotoscoping, do you know what that is? And xerography, which is Xerox animation. Eh, y usé varias técnicas. Rotoscopio, Xerox, xerografía. Ah, ¿Cómo es el fotocopiador? ¿Y cuál es el personaje? Ah, y pintura en animación. So I'm only going to show a short clip because I'm, I don't think I have time to show the entire film. So the challenge of this film was to try, because I had interviewed a four-year-old girl, was to try to find uh, parts of the audio that I thought demonstrated her relationship with her sister. Uno de los retos de, de, de este trabajo es como estaba usando entrevistas con una niña de cuatro años, fue tratar de encontrar los fragmentos de audio donde ella hablara de su relación con su nueva hermanita. And so I thought her relationship with this robot doll mirrored her relationship with her sister, so that's why I, I used that. Entonces por eso fue que decidí usar el bebé robot como una especie de reflejo de su relación con la hermanita. And I thought that the use of animation um, showed more the, the imagery from the child's perspective as opposed to live action. Mm -hmm. um, whimsical. Eh, pero me parece que usando la técnica de animación um, era, era, oh yeah, okay, formally, thank you. You know, you could do it in Spanish. <laughs> Eh, básicamente eh, sentí que la animación era, me, me permitía eh, acercarme a la perspectiva de la niña y no una perspectiva distinta que si hubiera sido como en, en, en acción real y es más como una forma, la, una forma más libre. So at the very end of the film, that's okay, at the very end of the film, um, the, uh, the patient admits that she would prefer to be the youngest one, so that is sort of the conclusion of the film, what the film is ends up being about. Y finalmente la película termina siendo en cómo Patience termina admitiendo, descubriendo que básicamente se trata de, de ella querer seguir siendo la más joven de la familia. So, the film that I worked on next, I'm going to show later on when we show our films together. Um, but that film was a much longer film about domestic violence. Eh, la película que, que hice después es una película que se va a hacer en una muestra, creo que es en Toro, pero esta fue una película que eh, se demoró mucho más tiempo y era acerca de, de violencia doméstica. So this film actually began as a live action film when I was a student in Rhode Island. Eh, la película empezó como una película de, pues de no animación, pues de acción en vivo cuando estaba estudiando en Rhode Island. Um, I was making a live action documentary and uh, I, because I was working at a shelter for, for battered women, for survivors, um, they, I thought their, their stories were very important to tell, so I wanted to make a film about them. Eh, yo estaba haciendo un documental y estaba trabajando en una, ¿cómo se dice shelter? ¿Cómo se dice shelter? Shelter. En un refugio, gracias. En un refugio para mujeres que habían sufrido eh, violencia doméstica y me pareció que la historia de estas mujeres era muy importante de contar. Um, but they didn't want their identities to be shown, so they were in silhouette, and so it, it, visually it wasn't very interesting because it was a silhouette of sort of a talking head, which is the, the person talking. Eh, pero como ellos no querían revelar sus identidades, básicamente toda la filmación se hizo en silueta, entonces uno po no podía ver las, las caras y, y no, no era muy interesante visualmente la imagen. So after I made Faith and Patience, I was actually talking to a friend of mine, and I was explaining that I had this wonderful footage and this, these stories that were so important, but I never finished the film. And she suggested I make an animated documentary, which made complete sense, even though I hadn't thought about it before. Entonces estaba hablando con una amiga acerca de este, de este material que yo tenía sobre estas entrevistas con estas mujeres, y pues le, le dije que eran historias muy interesantes, pero pues no podía hacer la película y no la había terminado, y ella me dijo que porque no hacía una documentación, una animación documental, y obviamente era lo más lógico. Um, so, um, for this film, I originally interviewed experts um, who were who worked with people who were either, su, uh, su, excuse me, um, 
victims of domestic violence or men who were abusive. And so I interviewed them first and then I interviewed the victims after that. Eh, las primeras entrevistas las hice como con expertos y personas que oh, wow, con, con personas que eh, trabajaban con eh, lugares de violencia doméstica y después hice la entrevista con las víctimas. So when I was recording the audio, um, I was trying very hard to um, gain their trust so they would be, feel comfortable speaking with me. So when I, when I interview people, I think it's really important to have other people record the audio so that I could have eye contact with the person and form a relationship while we're speaking. And your first interviews were in audio? Entonces las primeras entrevistas que también eran con hombres que habían cometido eh, eh, actos violentos eh, se hicieron solamente con audio y ella dice que le parece importante cuando uno está haciendo una entrevista porque está tratando de ganarte la confianza de las personas eh, que alguien más haga la grabación con eso tú puedes tener contacto directo a los ojos para, para poder ganar la confianza. So I always tell my students that it's okay, for me, I think it's okay to, um, to empathize with the person you're speaking with and even contribute your own stories to encourage them to talk if they're hesitating or, or they're not comfortable. Um, so I think it's okay, you can always edit that part out. Y como parte de ese proceso de ganar la confianza con los entrevistados, eh, Sheila a sus estudiantes siempre los, los anima a que también compartan eh, sus propias historias para que se vuelva como un punto de encuentro, así después se corte el audio pues, de, del, del entrevistador. Um, and I also tell them sometimes uh, you'll have a telephone ringing or an airplane flying so it interferes with the audio but if there's any way to keep the original audio usually that has more energy because it's hard for them to repeat their stories a second time. Y así pasan accidentes como que son un teléfono, pasa un avión, ella siempre piensa que recomienda poder mantener esa eh, grabación original porque contar una historia, sobre todo ese tipo de historias, eh, una segunda vez cambia la energía original de, 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 de la entrevista inicial. So I won't spend a lot of time, but you can see here, these are the different chapters in the film that I covered. So this is how I organized the film. So starting with the introduction and then the first situation of abuse and then ultimately leaving with the people being able to leave the abusive situation and the epilogue. Eh, bueno, sin pasar demasiado tiempo, ahí pueden ver eh, parte de la forma como Sheila organizó los capítulos de la película y entonces empieza con una introducción, bueno, ahí, ahí dice el primer caso de abuso y termina con una transición y un epílogo donde las víctimas pueden terminar saliendo de esa situación. They end up leaving the situation, they end up... Ah, cuando salen del, del... ¿Cómo es que dijiste? ¿Cómo es que se decía? Del refugio. Thank you. Next one. Um, so just to give you a little bit of an idea of the process of making this film, um, I begin by sound reading the audio so I find out how many frames each word is so I can animate from that. El proceso es hacer una, una cosa que se llama como sound read, que es como leer el sonido, con eso ya puede calcular cuántos cuadros va a necesitar para poder animar el, las palabras y el sonido de lo que están diciendo. And I use that as my guide for the film. And in this particular film, I did not storyboard it. Y usa ese sound read como guía de la película, pero en esta película en particular no hizo un storyboard. Um, so, um, by not having a storyboard, it allowed me to have more fluid transitions from one scene to another. So I went, it was more spontaneous. Y no tener un storyboard eh, permitió que hubiera mucho más espontaneidad de ir de un cuadro a otro. Um, and it, the challenge I had was sometimes there was, uh, it was to try not to be too literal, but to try to have more visual metaphors or more uh, experimental scenes to try to get into the head of the person who was talking. Y me parecía más interesante ser menos literal y tratar de buscar eh, metáforas visuales para tratar de evocar o ilustrar lo que estaban, bueno, como esa vida interior y lo que estaban pasando los, los personajes y los, las entrevistadas, entrevistados. The most difficult part was when they would say statistics or events and, you know, very dry information and that was harder to find creative imagery for that. Eh, claro, lo más difícil es cuando, por ejemplo, decían números o cifras porque es como información más seca y era, eh, fue un reto poder encontrar formas más creativas de ilustrar eh, esas, esa información. So in this film, um, it was sort of a series of vignettes. Do you know that word? So uh, basically, um, I, I just animated based on the audio, but I didn't animate the same character each time they spoke. They were all different characters. 
y la película básicamente está conformada por viñetas y, y como que cada viñeta es de cierta forma independiente y hay, hay personajes distintos, no es como el mismo personaje en todas las viñetas. And I didn't have any subtitles, so you didn't know when the experts were speaking what their title was. So I ran into some problems with that as well. Eh, y básicamente no tenía una explicación que decía quién es el experto y quién es la víctima, sino no, no se sabía pues quién, quién estaba hablando y qué perspectiva y, y, y enfrentó ciertos problemas por eso. For example, there's one statistic that an expert talks about how women on either end of the educational spectrum, so if they're they are very uneducated or if they have a PhD like, like the person who was being interviewed had, they're more likely to be abused. And many people challenged me on that statistic, partly because they were imagining it was coming from me and not the expert, because you didn't see that, that title. Por ejemplo, una de las cosas que uno de los expertos dijo es que normalmente las mujeres que están a los finales del espectro socioeconómico, entonces mujeres con muy pocos recursos o mujeres con alto grado de educación como un doctorado, son las mujeres que están más vulnerables a sufrir de abuso y esa, esa, esa afirmación fue algo que mucha gente la criticó porque creyeron que era Sheila la que estaba diciendo eso y no uno de los expertos, porque claro, ella no permitió, o sea, ella no estaba contando quién era el experto y quién no. And the other challenge I had was that this film took 10 years to make. It was 16 minutes long, so it was 10,000 drawings. So it was a, just to maintain the consistent, consistency over 10 years. Excuse me. Four years. Four years to make 10,000 drawings. <laughs> eh, esta película se demoró cuatro años, four. Cuatro años en hacer y diez mil dibujos. Entonces uno de los retos, claro, fue mantener la consistencia en el dibujo. Um, so, um, there are several things I learned by making this film, and one was that people identify more strongly with the visual metaphor than literally animating what they're explaining. Dan literally? Yeah, they don't identify as much when you're literally... Oh, I see. Eh, una de las cosas que aprendió es que la gente se identifica más con las metáforas visuales de lo que se está diciendo y no lo que se está diciendo literalmente. I also think that animation has a greater impact sometimes than live action, and I was surprised at how much it impacted audiences. Y siento que de cierta forma la animación tiene el potencial de impactar a las audiencias de una forma distinta y quizás más, más, poder, más potente que, que la acción en vivo. ¿Cómo se dice live action? Como la imagen, gracias, imagen real. Ya. Yeah. And I think it's much. Uh, I think it's much easier for people to receive uh, difficult information when it's animation because it's friendlier images. Y de cierta forma la animación hace que sea una forma más amigable de, de, de recibir información difícil. Um, and one thing I learned is that what several people told me was that they were unable to judge the person talking based on their appearance because you didn't see what they looked like, so they empathized more strongly with the person speaking. Y la otra cosa es que como no era posible distinguir el, el, como los rasgos físicos de las personas, ella se dio cuenta que era más fácil para la gente empatizar con los distintos personajes porque no tenían una imagen que finalmente de cierta forma crea ciertos prejuicios para relacionarse con esa imagen y quién es esa persona. So I have a theory that um, when you have a very strong soundtrack, you can be more creative in some ways because your film is already sol like you have a solid foundation to your film. So sometimes you can take more liberties with the images. Eh, y dice que una banda sonora creativa te permite tomar más libertad con las imágenes porque te da como una fundación, una base para crear y, y explorar desde ahí. Um, So one thing I've noticed is that um, it's important to find images that match the audio and don't distract from them. So sometimes the image can be so beautiful that you're watching the image and not listening to the audio. Eh, y se da cuenta que a veces es importante que haya una unidad entre la imagen y el sonido porque si a veces hay un sonido que compite con la imagen eh, no te permite ni ver ni escuchar. So I think it's important to try to strike the right tone so that the image support the sound the image supports the sound the audio that you're being that's being spoken and hopefully adds to it rather than taking away from it. Entonces es un balance muy delicado y es tratar de buscar una forma en que la imagen apoye el sonido y para que se pueda construir desde ahí. Y viceversa. So I'll show another clip from a film. This is a documentary animation produced in my class um, where we interviewed our, a student, Juan Camilo Gonzalez. 
eh, voy a mostrar un clip de otra película, es un documental que se hizo en, mi, en, mi, en el contexto de mi clase y hicimos una entrevista con una persona que se llama Juan Camilo González. Uh, and the reason I like to show this film is because we had three groups of animators and they, were, they didn't communicate at all um, and somehow the film held together so I think the soundtrack really was strong enough to hold it together. Básicamente me gusta mostrar ese trabajo porque eh, en el trabajaron tres animadores distintos, pero ellos no se hablaron entre ellos, pero como la banda sonora sirvió como hilo conductor que le da unidad a todo el trabajo. Eh, entonces, como, como me muestra esto, hay formas muy interesantes de usar eh, el documental animado. Um, very often there's no footage available, so uh, animation is a good solution. Eh, en muchas ocasiones donde no hay material disponible, entonces la animación es una buena solución. Um, also, the subjects can remain anonymous. Y también la protección a los sujetos porque pueden permanecer anónimos. Um, also, I think that animation allows audiences to be very, uh, to empathize very strongly with the person who's speaking. Eh, y también me parece que animación, la animación permite que la audiencia tenga empatía con la persona que está hablando. And it's also a great solution for historical reenactments as well. Y también es una solución genial para eh, recreaciones históricas. Um, so there's a quote that I have here in Spanish uh, from Paul Freelinger, who's a wonderful documentary animator. And he says, with animation we can do more than describe reality. We can feed in secondary information. We can compress stories in a meaningful way. Y bueno, ella puso una cita que la está ahí y, y la puede leer. <laughs> okay. Um, and I think I'm going to skip. Yeah. Okay, so um, one important question I think is, does animation in documentary filmmaking reveal the filmmaking process in a more obvious fashion than live action filmmaking? Ella tradujo la pregunta, pues se las voy a leer. El, que, eh, una de las preguntas que le parece importante a ella eh, reflexionar al respecto es si el uso de la animación en el cine documental revela el proceso de filmación de una manera más honesta que el cine de imagen real. So in live action filmmaking, you're also you're often not aware of the whole crew behind the scenes in documentary filmmaking. Normalmente en eh, las películas de imagen real se, se hace un esfuerzo por esconder los, los métodos y los equipos de producción. And they create this illusion of truth that what you're seeing is accurate version of reality. Y crean una ilusión de verdad que pareciera que supuestamente es una versión verídica de la verdad. And people often think of live action documentary as being more impartial than animation. Y a veces la gente cree que los documentales de imagen real son más imparciales que la animación. Even though they have hundreds of hours of footage they can choose from and select just the few moments they want you to see. Así eh, se está trabajando muchas veces como en, con muchas horas de material y, ellos, y haya una decisión consciente de seleccionar qué partes quieren mostrarle al público. So in some ways animation, because it's obvious that the work on the screen is created by the hand of the animator, in some ways it's more honest because we're not pretending that what you're seeing is reality or the, the, the version of the truth. Y bueno, como en animación se, es muy obvio que hay una mano de un animador que está creando esas imágenes, de, de pronto es, eh, puede ser más honesta la representación de la realidad que propone la animación. Um, go on. Yeah. Um, I don't know if I have time to show this film, so I might just skip it. Um, pardon? This is a six minute film, so I think I should just keep going. So, um, so there are some controversies that arrive with animated documentary. Eh, Surgen varias controversias como resultado del uso de la animación en la producción de documentales. Sometimes people believe that animation is more manipulative than live action. Eh, hay quienes creen que la, que la animación es más manipulada que los documentales de, de imagen real. And the animator can control what the viewer sees, which is also true in live action filmmaking also. Y que el animador controla la forma en que el espectador interpreta el, el tema. Eh, y la pregunta es si es similar al, al, al cine de imagen real. Um, and animation has a history of being either propaganda or made for children, so I think that influences how people perceive animation. Y puede ser porque la historia de la animación eh, muestra cómo eh, los orígenes son de la propaganda o, 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 para, o para niños. And I think the animator is often held more responsible for the content of the film because you don't see other people who are speaking. 
y normalmente se, se le da más responsabilidad al animador porque es a quien se ve, de cierta forma quien se ve en cámara porque se ve como creador. So there's one more quote I wanted to give you, and that's from Ari Fullman, who made Waltz with Bashir. And he says, um, he specifically used animation to tell the story because it gave him creative freedom to move from one dimension to another, from reality to dreams to subconscious issues to hallucinations to drug influences to war, which is probably the most surreal thing on earth. Y les comparten una segunda cita de otro, del director de Waltz with Bashir y esta es la cita donde él habla por qué para él es importante utilizar la animación y la libertad creativa que le da. Um, so I think there is a lot of potential for animation in that it can help elicit empathy and it has a powerful impact um, and you can illustrate scenes that you're unable to film in live action. And also, sometimes there are difficult concepts to understand, and animation can help clarify those concepts. Um, and you can also demonstrate other points of view and provide additional information with the visuals. Y bueno, es un listado, como lo ven ahí, del, 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 del potencial que puede tener el documental animado, que, que como ha dicho ella, es para generar empatía, ilustrar escenas que no se pueden filmar, visualizar con, conceptos difíciles, demostrar puntos de vista alternativos. Okay, so I think I made it 30 minutes. <laughs> Gracias.